Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, know oh, he is also one with every other. Yes, do the members of your society carry out these precepts? I have heard of great dissensions and quarrels among them. Another question. ఈ సూత్రాలు మీ వాళ్ళు మీ మెంబర్స్ పాటిస్తారా వాళ్ళలో చాలా అభిప్రాయ భేదాలు పోట్లాట్లు ఉన్నాయని విన్నాను అని అన్నాడు ఆయన థియోస్ఫిస్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ వెరీ న్యాచురల్ సిన్స్ ఆల్దో ద రిఫార్మ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ షేప్ మే బి కాల్డ్ న్యూ ద మెన్ అండ్ విమెన్ టు బి రిఫార్మ్ ఆర్ ద సేమ్ హ్యూమన్ సిన్నింగ్ నేచర్స్ యాజ్ అ ఓల్డ్ యాజ్ ఆల్రెడీ సెట్ the earnest working members are few but many are the sincere and well disposed persons who try their best to live up to the society and their own ideals our duty is to encourage and assist individual members in self improvement intellectual moral and spiritual not to blame or condemn those who fail also no member of the society the rhetoric or rhetoric has a right to force his personal opinions upon another member this is one of the offenses in the society at large reforms samskaranalu kotta ga kanipistunna kotta roopamlo kanipistunna samskarimpabade vallu మానవ నైజములో పాత పాపపు పనులు చేస్తూ ఆ స్వభావాలు కల వాళ్ళుగానే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం వస్తోంది నాచురల్ గాను అని చెప్పింది దాని తర్వాత కొద్ది మందే హృదయపూర్వకంగా సొసైటీ కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే చాలా మంది నమ్మకం కలిగి సహృదయతతో ఈ సొసైటీ ఎందు దృష్టి పెట్టి పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆశయం కోసము వాళ్ళ ఆశయాల కోసము లేకపోతే తీసాఫికల్ సొసైటీ ఆశయాల కోసము పనిచేస్తున్న వాళ్ళుగా ఉన్నారు మనం వాళ్ళందరినీ కూడా అవర్ డ్యూటీ మనం వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సిన స్థితిలో మనం ఉన్నాము అవర్ డ్యూటీ విధి మన విధి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం అందివ్వడం అనే చెబుతోంది అసిస్ట్ ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాడు స్వీయంగా అభివృద్ధి చెందడానికి స్వయంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడానికి వాళ్ళకి మనం అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి సహాయపడాలి దోహదపడాలి అని చెబుతోంది ఇంటెలెక్చువల్ గా తెలివితేటలు ఇంప్రూవ్ చేసుకునేట్టుగా నీతివంతమైన జీవితాలు జీవించేటట్టుగా ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన జీవితాలు జీవించేటట్టుగా వాళ్ళ స్వయం ప్రగతిని మనము ఆశించాలి దానికి మనం దోహదపడాలి అని చెప్పింది నాట్ టు బ్లేమ్ అర్ కండెమ్ దోస్ హూ ఫెయిల్ ఎవరైతే ఈ స్వీయ అభివృద్దిలో ఫెయిల్ అవుతారో ఉత్తీర్ణులు కాలేరో వాళ్ళని మనమేమి ఎత్తి చూపము వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయము అని చెబుతోంది ఆల్సో నో మెంబర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ విదర్ ఎగ్జాటరిక్ అర్ ఎగ్జాటరిక్ యాజ్ అ రైట్ టు ఫోర్స్ హిస్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అప్పన్ అనదర్ మెంబర్ సొసైటీలో మామూలుగా బాహ్య సొసైటీలో మెంబర్ గా ఉన్న అతను గాని ఒకవేళ అనంతరంగిక సెక్షన్ లో ఉన్న మెంబర్ అయినా గాని అతనికి ఎటువంటి హక్కు లేదు తన అభిప్రాయాన్ని ఇతరుల మీద రుద్దడానికి ఈ తప్పు జరుగుతోంది కాబట్టే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అఫెన్సెస్ ఇన్ ద సొసైటీ అట్ లార్జ్ జనరల్ గా చాలా మంది ఈ తప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వస్తోంది అని చెబుతోంది దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ది ద లాస్ట్ చాప్టర్ విచ్ విల్ స్టడీ దీని తర్వాత కన్క్లూజన్ ఉంది బట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ చదువుతున్నాం దీంట్లో the relations of the theosophical society to theosophy divyagnanamu divyagnana sambandha divyagnana society tho unna sambandhamu the relations of the theosophical society to theosophy divyagnananiki divyagnana samajaniki unna sambandham anubandham dani gurinchi dantlo upasirshike entante on self improvement the self improvement aa answer lo vachindi kabatti దానిని పురస్కరించుకుని ఫస్ట్ ఉప శీర్షకం మొదలవుతోంది స్వీయ అభివృద్ధి లేకపోతే స్వయం ప్రగతి 
enquirer is asking is moral elevation then the principal thing insisted upon in the society is moral elevation then the principal thing insisted upon in the society neethivantamaina utti uttamaina sthiti ki cheralam anedi chaala mukhyamuga meeru ఇన్సిస్ట్ చేస్తారా ఒక్కడి నుంచి చెప్తారా లేకపోతే మళ్లీ మళ్లీ ఆ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారా దానిని ఈజ్ మారల్ ఎలివేషన్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ ముఖ్యమైన విషయంగా దీనిని మీరు పరిగణిస్తారా దీనినే మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మెంబర్స్ అందరికీ చెప్తారా ఈజ్ మారల్ ఎలివేషన్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ ఇన్సిస్టెడ్ అపాన్ ఇన్ ద సొసైటీ దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో నీతివంతమైన జీవితము ఒక ఉత్తమమైన స్థితికి చేరడం అనే దానిని నొక్కి చెప్తారా మీ సమాజంలో దానినే ముఖ్యముగా పరిగణిస్తారా అని అడుగుతున్నాడు అన్డౌటెడ్లీ ఏమి సంశయం అక్కర్లేదు నిశ్చయంగా అదే చేస్తాం దాన్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తాం మారల్ ఎలివేషన్ ఇస్ అ మస్ట్ నీతివంతమైన జీవితం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నొక్కి చెప్తాము అన్డౌటెడ్లీ అసంశయంగా ఏమి సంశయం లేకుండా దాన్నే మేము చేస్తామని చెబుతోంది హీ హూ వుడ్ బి ఎ ట్రూ థియోసిస్ట్ మస్ట్ బ్రింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు లివ్ యాజ్ వన్ హీ హూ వుడ్ బి ఎ ట్రూ థియోసిస్ట్ మస్ట్ బ్రింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు లివ్ యాజ్ వన్ ఎవరైతే దివ్య జ్ఞాని అని నిజమైన దివ్య జ్ఞాని అని అనుకుంటున్నాడో చెప్పుకుంటున్నాడో ఉండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడో హీ హూ వుడ్ బి ఎ ట్రూ థియోసిస్ట్ దివ్యజ్ఞానిగా నిజమైన దివ్యజ్ఞానిగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాడు అతను అలా జీవించే ప్రయత్నం చేయాలి హీ హూ వుడ్ బి ఎ ట్రూ థియోస్ట్ మస్ బ్రింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు లివ్ యాజ్ వన్ తనలో ఉన్న శక్తులన్ని క్రోడీకరించి అలా దివ్యమై దివ్యజ్ఞానిగా నిజమైన దివ్యజ్ఞానిగా జీవించడానికి తను పని చేయాలి అని చెబుతోంది ఇఫ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ సో దెన్ యాజ్ అ రిమార్క్ బిఫోర్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సమ్ మెంబర్స్ స్ట్రేంజ్లీ belies this fundamental rule if so then as a remem- as a remark before the behavior of some members strangely belies this fundamental rule adhi oka vela nijamaithe divya gnani tana lopalu unna shaktulanni krodikarinchi divya gnani ga jeevinchadaniki atanu munduku raavali ani meeru chepparu adhe nijamaithe idoruku cheppinattu nenu antaku mundu question lo nenu lesinattu kontha mandi బిహేవియర్ చూస్తే వారి బిహేవ్ చేసే విధానాన్ని చూస్తే సమ్ మెంబర్స్ స్ట్రేంజ్లీ బిలైజ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రూల్ ఈ ఫండమెంటల్ మౌలికమైన నిబంధన ఏదైతే ఉందో సూత్రం ఏదైతే ఉందో దానిని వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు దాన్ని సరిగ్గా దాని ప్రకారం జీవించట్లేదు నాకు అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు ఇఫ్ సో దెన్ యాజ్ అ రిమార్క్ బిఫోర్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ సమ్ మెంబర్స్ స్ట్రేంజ్లీ బిలైజ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రూల్ బిలైజ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఏమిటంటే నార్మల్ గా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేశారు అని నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేశారు దానికి బిలైజ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటారు ఇప్పుడు బిలైజ్ ద ఫండమెంటల్ రూల్ అంటున్నది ఇక్కడ అంటే ప్రాథమికమైన ఈ సత్యం ఏదైతే ఉందో దానిని ఒమ్ము చేసేట్టుగా దానిని అబద్దం అని చెప్పేటట్టుగా మీ యొక్క మెంబర్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంది వారి జీవిత శైలి ఎలా ఉంది అని చెబుతున్నాడు ఈయన థియోస్ఫ్రిస్ట్ ఇస్ సేయింగ్ ఇన్ డీడ్ ఇట్ డస్ ఇన్ డీడ్ ఇట్ డస్ నిజమే అది అలా జరుగుతోంది బట్ దిస్ కెనాట్ బి హెల్ప్ ఎమాంగ్ ఎమాంగ్ అస్ ఎనీ మోర్ దాన్ ఎమాంగ్ దోస్ హూ కాల్ దెమ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ యాక్ట్ లైక్ ఫియన్స్ బట్ దిస్ కెనాట్ బి హెల్ప్ ఎమాంగ్ అస్ ఎనీ మోర్ దాన్ ఎమాంగ్ దోస్ హూ కాల్ దెమ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ యాక్ట్ లైక్ ఫియన్స్ ఇది మేము ఏం చేయలేకపోతున్నాము మేము దీని ఈ పరిస్థితిని మార్చలేకపోతున్నాము ఎలా మార్చలేకపోతున్నాము అంటే మీకు కూడా పరిచయమే క్రిస్టియన్స్ కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ అని పిలుచుకుంటారు కానీ వాళ్ళు వ్యవహారంలో అందరూ వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అంటారు కానీ వాళ్ళు చాలా క్రూరులుగా జీవిస్తున్నారు ఫీ అండ్ అంటే క్రూరులుగా జీవిస్తున్నారు అలాగే మా దాంట్లో కూడా ఈ ఫండమెంటల్ రూల్ ని పాటించని వాళ్ళు దానిని సీరియస్ గా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పకుండా ఉన్నారు నిజంగానే ఉన్నారు ఇండీ డి డస్ అది జరుగుతోంది అది ఫండమెంటల్ రూల్ ని వమ్ము చేస్తున్నారు అనే మాట ఈ కూడా ఒప్పుకుంది 
బట్ దిస్ కె నాట్ బి హెల్ప్డ్ అమాంగ్ అస్ మాలో ఈ పరివర్తన తీసుకురావడం మా వల్ల కావట్ల ట్రై చేస్తున్నాం ఎనీ మోర్ దాన్ అమాంగ్స్ దోస్ హూ కాల్ దెమ్ సమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ యాక్ట్ లైక్ ఫియన్స్ ఎలా దాంతో పోల్చిందంటే క్రిస్టియన్స్ కొంతమంది వారిని వారు క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పుకుంటూ వారు క్రూరులుగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు కదా అలాగా మాలో కూడా కొంతమంది ఈ కొంతమందో చాలా మందో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫండమెంటల్ రూల్ మౌలికమైన నిబంధన ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాటించడంలో విఫలలు అవుతున్నారు అని చెప్పింది దిస్ ఈజ్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టాచ్యూట్స్ అండ్ రూల్స్ దిస్ ఈజ్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టాచ్యూట్స్ అండ్ రూల్స్ మా నిబంధనలు గాని మా చట్టములు గాని దాన్ని తప్పు పట్టడానికి వీలు లేదు దిస్ ఈజ్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టాచ్యూట్స్ అండ్ రూల్స్ మా చట్టములు గాని మా రూల్స్ గాని దీనిని దీని కారణం అని చెప్పలేము బట్ దాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్ ఇది ఎందుకు అవుతోంది అంటే మానవ నైజము ఏదైతే ఒప్పుకుంటానో నేను చేస్తానని అది చేయలేకపోవడం అది మానవ నైజంలో భాగం అంతేగాని మా సొసైటీకి ఉన్న రూల్స్ గాని నిబంధనలు గాని చట్టాలు గాని అవి కారణం కాదు ఎలా అయితే క్రిస్టియన్స్ ప్రేమతత్వంతో ఉండవలే అయితే వాళ్ళు క్రూరులుగా ఎలా ఉంటున్నారో మా మెంబర్స్ కూడా ఈ నిబంధన ఫండమెంటల్ రూల్ ఏదైతే ఉందో మౌలికమైన నిబంధన ఏదైతే ఉందో అది పాటించడంలో విఫలమయ్యారు దానికి కారణం మటుకు మేము ఏర్పాటు చేసుకున్న నిబంధనలు గాని ఈ చట్టాలు గాని కాదు అని చెబుతూ బట్ దాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్ మానవ నైజమే దీనికి కారణము మానవ నైజములో ఏది చెబుతాడో అది చెయ్యడు కాబట్టి అదే దీనికి కారణం అని చెప్పింది the members have to bring their divine self to guide their <coughs> every thought and action the members have to bring their divine self to guide their every thought and action every day and at every moment of their lives pratinityamu pratikshanamu vaaru jeevithamlo vaarilo unde daivika shaktini daivika tatvanni daivika sweetani vaaru ఈ విషయాల్లో తనని గైడ్ చేసేట్టుగా తనని ఎలా మార్గాల్లో వెళ్లాలో సూచించేట్టుగా దాన్ని వాడుకోగలగాలి ద మెంబర్స్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దర్ డివైన్ సెల్ఫ్ ఈ దైవీక స్వీయతని లేక దైవీక తత్వాన్ని ముందరికి తీసుకొచ్చి దాని సహాయంతో అది ఎలా చెబితే అలా వినాలి ఎప్పుడు ప్రతి నిమిషము ప్రతి ఆలోచన ప్రతి యాక్షన్ కూడా అది చెప్పినట్టు చేయాలి డివైన్ సెల్ఫ్ చెప్పినట్టు చేయాలి దైవీక స్వీయత చెప్పేట్టుగా దైవీక సెల్ఫ్ చెప్పేట్టుగా దైవీక తత్వం గైడ్ చేసేట్టుగా సూచించేటట్టుగా తను జీవితం సాగించాలి ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ ఎవ్రీ డే ప్రతి నిత్యము ప్రతి క్షణము వారు ఈ దైవీక తత్వం మీద ఆధారపడి అది సూచించినట్లు వారి జీవితాన్ని వారు జీవించాలి అని చెబుతోంది ఎ ట్రూ థియోసఫిస్ట్ ought to deal justly and walk humbly a true theosophist ought to deal justly and walk humbly it to deal justly and walk humbly is a quotation quotation from the letters of the masters to de- to deal justly and walk humbly nyaya paranga jeevinchali nyaya paranga vyavaharinchali alage walk humbly sara namrata tho jeevinchali namrata tho jeevithanni gadapali నడవాలి అంటే జీవితాన్ని నడపడం జీవితాల్లో నడవడం చాలా నమ్రతతో నడవాలి అలాగే న్యాయపరంగా వ్యవహరించాలి అటువంటి వారే నిజమైన దివ్య జ్ఞాని ఎ ట్రూ థియోసఫిస్ట్ ఆట్ టు డీల్ జస్ట్లీ అండ్ వాక్ హంబ్లీ సో ఈ రెండో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పింది ఈ స్మాల్ ఎలివేషన్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ ఇన్సిస్టెడ్ అపాన్ ఇన్ ద సొసైటీ అంటే అన్డౌటెడ్లీ he who would be a true theosophist must bring himself to live as one the nizamaina divya gnani tanalo una shaktulani krodikarinchi ee divya gnani ga jeevinchadaniki tanu mundaki raavali ani cheppindi first question ki answer okate line ga ponte malli chadiva if so then as i remarked before the behavior of some members strangely belies this fundamental rule adhe nizamaithe nenu da cheppinattu antaku mundu cheppinattu kontha mandi members yokka pravartana ఈ ఫండమెంటల్ రూల్ ఏదైతే మౌలిక సూత్రం ఏదైతే ఉందో దానిని వాళ్ళు వమ్ము చేస్తున్నారు దాన్ని అది ఫెయిల్ అయ్యేట్టు చూస్తున్నారు అని చెప్పాడు థియోస్ఫిస్ట్ ఆన్సర్డ్ ఇండీ ఇట్ డస్ 
నిజమే అది జరుగుతోంది ఏం చెబుతోంది బట్ దిస్ కె నాట్ బి హెల్ప్డ్ అమాంగ్ అస్ ఎనీ మోర్ దాన్ అమాంగ్స్ దోస్ హూ కాల్ దెమ్ సెల్స్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ యాక్ట్ లైక్ ఫియన్స్ ఎఫ్ఐఈఎన్డిఎస్ దాంట్లో మధ్యలో ఆర్ పెట్టుంటే దట్ విడ్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫీ అండ్ ఫీ అండ్ అంటే క్రూరులు క్రిస్టియన్స్ చాలా ప్రేమతత్వంతో జీవించాలి అలాంటి వాళ్ళు క్రూరంగా జీవిస్తున్నారు ఎలా అయితే వాళ్ళు క్రైస్తు చెప్పినట్టుగా ప్రేమపూర్వకంగా జీవించడం లేదో మాలో మా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఈ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తున్నారు ఈ ఫండమెంటల్ రూల్ ని పాటించట్లేదు ఇది మేమేమి చేయలేకపోతున్నాం దిస్ కె నాట్ బి హెల్ప్ అంటే ఇండివిజువల్ గా ఎవరికి వాళ్ళు చేయాల్సిన పనే గాని సొసైటీ మీరు ఇలా ఉండాలి అని దాన్ని ఇన్సిస్ట్ చేయడానికి మెథడ్ లేదు కదా దిస్ నో మెథడ్ ఇన్ విచ్ సొసైటీ కెన్ ఫోర్స్ చేసి మనం ఇలా ఉండాలి అని చెప్పలేదు కదా అది చెబుతోంది ఆవిడ ఇండివిజువల్ గా ఎవరికి వారు చేయాల్సిన పని ఫండమెంటల్ రూల్ ఏదైతే ఉంటుందో విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం అనేది ఉంటే దానికోసం జీవించడం అనేది ఇది వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు చేయాల్సిన విషయం దిస్ ఈస్ నో ఫాల్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టాచ్యూట్స్ అండ్ రూల్స్ ఇది మా చట్టముల యొక్క నిబంధనల యొక్క తప్పు కాదు బట్ దాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్ మానవ నైజములో ఈ గుణం ఉంది ఏదైతే చేస్తానని ఒప్పుకుంటానో అది చెయ్యను అంత సీరియస్ గా దాన్ని ముందరికి తీసుకెళ్లను కాబట్టి ఇది మానవ నైజంలో భాగం అని చెబుతోంది ద మెంబర్స్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దేర్ డివైన్ సెల్ఫ్ టు గైడ్ దేర్ ఎవ్రీ థాట్ అండ్ యాక్షన్ సభ్యులు వారిలో వసిస్తున్న దైవీక తత్వాన్ని వారి ఆలోచనలు గాని వారి పనులను గాని గైడ్ చేసేట్టుగా వాళ్ళ దాన్ని డివైన్ సెల్ఫ్ ని దాని సహాయాన్ని కోరాలి డివైన్ సెల్ఫ్ యొక్క సహాయాన్ని పొంది వారి జీవితాన్ని సాగించాలి ఎప్పుడెప్పుడు ఎవ్రీ డే అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ప్రతినిత్యము వారి జీవితంలో ప్రతిరోజు వారి జీవితంలో ప్రతి మూమెంట్ ఈ దైవీక శక్తిని వారు దాన్ని దాంతో దాని సహాయంతో సరి అయిన జీవితం జీవించాలి అది సూచించినట్టు జీవించాలి అది ఎలా అయితే జీవించమని చెబుతుందో లోపల నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుందో అలా జీవించాలి అని చెబుతోంది ఎ ట్రూ థియోసఫిస్ట్ ఆట్ టు డీల్ జస్ట్లీ అండ్ వాక్ హంబ్లీ నిజమైన దివ్య జ్ఞాని డీల్ జస్ట్లీ న్యాయపరంగా వ్యవహరించాలి అలాగే వాక్ హంబ్లీ నడవడం చాలా నమ్రతతో నడవాలి అంటే జీవితంలో నమ్రతతో నడవాలి అని జీవితంలో నమ్రతతో నడవాలి న్యాయపరంగా వ్యవహరించాలి అప్పుడే అతన్ని నిజమైన థియోసఫిస్ట్ అంటాము ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ టు డీల్ జస్ట్లీ అండ్ వాక్ హంబ్లీ అన్నావు కదా ఏమిటి దాని అర్థం ఏమిటి అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ అని ఎంక్వైరీ అడుగుతున్నాడు సింప్లీ దిస్ థియోసఫిస్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ సింప్లీ దిస్ ఎంక్వైరీ ఏమంటే అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ టు డీల్ జస్ట్లీ అండ్ వాక్ హంబ్లీ అని ఒక సూత్రం చెప్పారు వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ ఏమిటి దీని అర్థం అంటే థియోసఫిస్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ సింప్లీ దిస్ ద వన్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు ఫర్గెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద సెల్ఫ్స్ నా స్వార్థాన్ని ఇతరుల కొరకు ఇతరుల మేలు కొరకు నేను మర్చిపోగలగాలి ఇదే చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఇంతే అని చెబుతోంది చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుంటే ది వన్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు ఫర్గెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద సెల్ఫ్స్ సెల్ఫ్స్ అంటే బహువచనం సెల్ఫ్ అంటే ఏకవచనం నా నేను నాది అనేది మిగతా వాళ్ల కోసం నేను దాన్ని మర్చిపోగలగాలి దాని యొక్క ఉనికిని మర్చిపోగలగాలి బట్ హౌ మెనీ డూ ఎంతమంది చేస్తారు ఈ పని ఆల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ దర్ ఓన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఎంతమంది చేస్తారు ఈ పని తనని తాన్ని మర్చిపోయి ఇతరుల కోసం సమర్పించుకోవడం అనే విషయం ఎంతమంది చేస్తారు అని అడుగుతూ ఆల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ దర్ ఓన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఎవరికి వారు వారి అభివృద్ధి కొరకు వారు జరగాల్సిన పరిణామాల కోసం లేకపోతే ఏ అభివృద్ధి ప్రగతి కావాలో దానికోసమే పనిచేస్తున్నారు కానీ అందరి కోసం పనిచేయటం లేదు ఆల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ విల్లింగ్ టు వర్క్ దానికోసమే పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు దేనికోసం వాళ్ల వాళ్ల డెవలప్మెంట్ కి వాళ్ల వాళ్ల ప్రోగ్రెస్ కి వాళ్లలో జరగాల్సిన అభివృద్దికి వాళ్లలో జరగాల్సిన ప్రగతికి మాత్రమే వాళ్లు దృష్టి పెడుతున్నారు వెరీ ఫ్యూ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ అదర్స్ చాలా కొద్ది మంది ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్నారు టు కోట్ ఎ రైటర్ ఇన్ ది థియోసఫిస్ట్ థియోసఫిస్ట్ అన్న మ్యాగజైన్ లో ఎవరో రాసిన దాన్ని ఇక్కడ పొందుపరిచింది ఆవిడ వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ 
simply this the one self has to forget itself of the selves andari koraku na swarthanni na uniki ni nenu marichipogalagali samarpinchukogalagali entha mandi chestunnaru ee mata ee pani evaru cheyaledu andariki ishtam emitante tana prakriti kosam tana development kosam pani cheyadame andariki ishtam ga undi very few for those of others migata vallu chaala koddi mandi itarla kosam pani chesi vallu unnaru ani theosophist lo padina oka writer yokka matalu nenu ikkada pondu parustunanu ani cheptundi men have been deceived and deluded long enough men have been deceived and deluded long enough ante manushulu manavadi chaala rojuluga mosapothunnaru alage deluded ante kuda munigipodam mosallo maayalo munigipodam men have been deceived and deluded long enough chaala kaalanga manavadi anta kuda mosagimpa padutundi they must break their idols put away their shams vaallu nirminchukunna evaithe nirminchukunna idols ante actually ga vigrahalu vaal abhiprayalni ivadu antundi they must break their idols put away their shams and go to work for themselves kaabatti vaallu emaithe abhiprayalu tho koodina pictures erpaadu chestunnaro vaatini veragottali vaatini koodina maayi tho koodina vyavaharalu sham so put away their shams ivanni kuda pakkaki dosiyali vaari idols ni vaaru emaithe chitrinchukoni vaari gurinchi vaalu erpadchukunnaro vaatini theeseyali ఈ మోసపూరితమైన లేకపోతే కపడంతో కూడిన మాయతో కూడిన విషయాలను కూడా పక్కకి పెట్టాలి అండ్ గో టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళ పని కొరకు వాళ్ళు నిమగ్నమై నిమగ్నులై పనిచేయడానికి వెళ్ళాలి నే దేర్ ఇస్ వన్ లిటిల్ వర్డ్ టూ మచ్ ఆర్ టూ మెనీ ఫర్ హీ హూ వర్క్స్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ అట్ బెటర్ నాట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్ గో వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అని చెప్పింది గో టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అంటే ఎవరో రైటర్ ఎవరు రాశారో పేరు చెప్పలేదు ఇక్కడ గో టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు నిర్వర్తించడానికి వాళ్ళు ప్రయాణం మొదలెట్టాలి అని చెబుతూ నో 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 అలా కాదు దేర్ ఈజ్ వన్ లిటిల్ వర్డ్ టూ మచ్ ఆర్ టూ మెనీ కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి చాలా తక్కువ చెప్పినా అదే అర్థం చాలా ఎక్కువ కూడా అర్థం అవుతుంది ఫర్ హీ హూ వర్క్స్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ బెటర్ నాట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్ తన కోసం తను పనిచేసేవాడు అంటే సెల్ఫిష్ గా తన కోసమే పని చేసుకునేవాడు పని చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్ ఏమో అనే మాట చెప్పింది మెన్ హ్యావ్ బిన్ డిసీవ్డ్ అండ్ డెల్యూడెడ్ లాంగ్ ఇన్ అఫ్ చాలా కాలంగా మానవాళి మోసగింపబడుతోంది డెల్యూడ్ అంటే డెల్యూషన్ అంటే మునిగిపోవడం మోసంలో మునిగిపోవడం అది జరుగుతోంది దే మస్ బ్రేక్ ది రైడల్స్ పుట్ అవే దర్ శాంప్స్ వారు ఏర్పరచుకున్న చిత్రాలని వారు తీసేయగలగాలి బ్రేక్ చేయగలగాలి పుట్ అవే దర్ శాంప్స్ కపట పూరితమైన మాయతో కూడిన వ్యవహారాలు ఏవైతే వాళ్ళు ఎప్పటిదాకా చేస్తున్నారో వాటిని కూడా పక్కన పడేయాలి పుట్టవే పక్కన పడేయాలి అండ్ గో టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నం అవ్వాలి అని చెబుతూ వెంటనే ఏమందంటే నో 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 దేర్ ఇస్ వన్ లిటిల్ వర్డ్ ఓ చిన్న మాట ఉంది ఆర్ టూ మచ్ ఆర్ టూ మెనీ ఆ మాట చాలా చిన్న మాట అనుకోవచ్చు చాలా పెద్ద మాట అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏమిటి అంటే ఫర్ హీ హూ వర్క్స్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ అట్ బెటర్ నాట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్ తన కోసం తను పని చేసుకునేవాడు తన అభివృద్ధిని కాంక్షించుకునేవాడు అలా పని చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్ ఏమో అని చెబుతోంది ఫర్ హీ హూ వర్క్స్ ఫర్ హిమ్ సెల్ఫ్ హ్యాడ్ బెటర్ నాట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్ రాదర్ లెట్ హిమ్ వర్క్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫర్ అదర్స్ అలా కాకుండా అతను ఇతరుల కొరకు పని చేసేటట్టుగా అతను మారాలి రాదర్ లెట్ హిమ్ వర్క్ అతన్ని రాదర్ లెట్ హిమ్ వర్క్ అలా కాకుండా అతన్ని ఇతరుల కోసం పని చేసేట్టుగా అతను నిర్ణయించుకోవాలి లెట్ హిమ్ వర్క్ అంటే అతను పని చేయ పని చేయనివ్వండి అన్నట్టుగా లెట్ హిమ్ వర్క్ అతను ఏం పని చేయాలి ఇతరుల కోసం పని చేయాలి అందరి కోసం పని చేయాలి అంటోంది ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ చారిటీ హీ ప్లాంట్స్ ఇన్ హిస్ నైబర్స్ గార్డెన్ ఎ లోత్ సమ్ వీడ్ విల్ డిసప్పియర్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ చారిటీ హీ ప్లాంట్స్ ఇన్ హిస్ నైబర్స్ గార్డెన్ ఎ లోత్ సమ్ వీడ్ విల్ డిసప్పియర్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ ఒక్క వారి ఇంట్లో ఉన్న గార్డెన్ లో అంటే పక్క వారి హృదయాలలో ఒక పుష్పం ప్రేమపూరితమైన పుష్పము గాని లేకపోతే దాతృత్వము కానీ ప్రదర్శించినప్పుడు తనలో ఉన్న ఒక అసహ్యమైన కలుపు మొక్క కనపడకుండా పోతుంది అని ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ చారిటీ హీ ప్లాంట్స్ ఇన్ హిజ్ నైబర్స్ గార్డెన్ ఎ లోత్ సమ్ వీడ్ విల్ డిసప్పియర్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ 
తన గార్డెన్లోంచి తన హృదయంలోంచి అసహ్యకరమైన కలుపు మొక్కోటి తొలగింపబడుతుంది కనపడకుండా పోతుంది ఎప్పుడు ఇతను పక్కవాళ్ల గార్డెన్లో పక్కవాళ్ల హృదయాలలో ప్రేమని నింపినప్పుడు అలాగే దాతృత్వ బుద్ధి కనపరిచినప్పుడు వారి ఏడ అప్పుడు ఇతని హృదయంలో ఉండే అక్కరలేని అసహ్యమైన కలుపు మొక్క తీసివేయబడుతుంది అండ్ సో దిస్ గార్డెన్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ హ్యుమానిటీ షెల్ బ్లోజమ్ యాజ్ అ రోజ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇతని హృదయము ఎవరైతే ఇతరుల కోసం పనిచేస్తున్నారో ఇతర ఇతరుల హృదయాలలో ప్రేమ నింపుతున్నారో ఇతరుల కోసం దాతృత్వ బుద్ధి కనపరుస్తున్నారో వాళ్ళు వీళ్ళ దాంట్లో ఉన్న వీళ్ళ హృదయంలో ఉన్న కలుపు మొక్కను ఏరివేయడమే కాకుండా వీరి గాడన్ ఏమవుతోంది వీరి హృదయం ఏమవుతోందంటే ఓ మంచి రోజా పువ్వులాగా మారుతోంది ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ దేవతల యొక్క రాజ్యములో దేవతల యొక్క గార్డెన్ లో హ్యుమానిటీ అనే ఒక గార్డెన్ లో మానవత అనే ఒక గార్డెన్ లో ఒక అందమైన రోజా పువ్వుగా బ్లోజం అవుతోంది బ్లోజం అవుతోందంటే మొగ్గ పుష్పించడం రోజా పువ్వుగా పుష్పిస్తోంది అని ఇన్ ఆల్ బైబుల్స్ ఆల్ రిలీజన్స్ దిస్ ఇస్ ప్లెయిన్లీ సెట్ ఫోర్త్ ప్రతి బైబిల్లోనూ ప్రతి మతములోనూ ఇది చాలా క్లియర్ గా ఈ పై విషయం చెప్పబడింది బట్ డిజైనింగ్ మెన్ హ్యావ్ ఎట్ ఫస్ట్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అండ్ ఫైనలీ ఎమాస్క్యులేటెడ్ మెటీరియలైజ్ దెమ్ ప్రతి బైబుల్లోనూ బైబుల్లో కూడా రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయని అనుకున్నాం కదా బైబుల్ యాజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ బై మోసెస్ తర్వాత న్యూ టెస్టమెంట్ అని ఒకటి వచ్చింది ఆ బైబుల్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి బైబిల్స్ లోనూ ఇదే విషయం చెప్పబడింది ప్రతి మతంలో కూడా ఇదే విషయం చెప్పబడింది ఇది చాలా క్లియర్ గా ప్లెయిన్ గా చాలా సరళంగా చెప్పబడింది ఈ విషయము అని చెబుతోంది బట్ డిజైనింగ్ మెన్ ఎవరైతే దానిని డిజైన్ చేస్తున్నారో అంటే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మాట్లాడుతున్నారో లేకపోతే ఆ విషయాన్ని పొందుపరిచి ఎవరికన్నా తెలియజేస్తున్నారో వాళ్ళు దీన్ని మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు దాని సరైన అర్థం వచ్చేట్టుగా చెప్పకుండా పెడర్థం వచ్చేట్టుగా చేశారు మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అండ్ ఫైనలీ ఎమాస్క్యులేటెడ్ మెటీరియలైజ్ దెమ్ ఎమాస్క్యులేటెడ్ అంటే ఆ వాదము ఏదైతే ప్రేమతో ఉండాలి దాతృత్వ బుద్ధి కనపడాలి అనే వాదాన్ని నీరసపడిపోయేట్టు చేశారు ఎమాస్క్యులేటెడ్ నీరసపడిపోయేట్టు చేశారు అండ్ మెటీరియలైజ్ దెమ్ దాని కేవలం ఏదో మాట్లాడుకునే విషయంగా భౌతికమైన విషయంగా చెప్పడం మొదలెట్టారు అది మనసుకు సంబంధించిన విషయం ఇతరులతో ప్రేమగా ఉండడం ఇతరులకి దాతృత్వ ఇతరుల ఏళ్ల దాతృత్వ బుద్ధి కనపరచడం ఇవన్నీ మానసికంగా ఒక మనిషి ఎదిగాడు అని చెప్పడానికి పనికి వచ్చే విషయాలు వీటిని అన్ని బైబిల్స్ లోనూ అన్ని మతాల్లోనూ చాలా సరళంగా చెప్పబడింది కానీ డిజైనింగ్ మెన్ ఎవరైతే ఈ విషయాలని ఇతరులకు అందజేయడానికి వారు కొన్ని పుస్తకములు లేకపోతే కొన్ని విషయాలు తెలియజెప్పడానికి ముందరకొచ్చారో వాళ్ళు దీన్ని పెడర్థం వచ్చేట్టు చెప్పారు మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేశారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే అర్థం చెప్పడం మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే సరైన అర్థం వచ్చేట్టుగా కాకుండా పెడర్థం వచ్చేట్టు దాన్ని తెలియజెప్పారు అదే కాకుండా ఈ వాదాన్ని అందరినీ ప్రేమించాలి అందరికీ దాతృత్వ బుద్ధి కనపరచాలి ఇతరులు ఏళ్ల ప్రేమతో ఉండాలి అనే వాదాన్ని నీరసపడిపోయేట్టు చేశారు అంటే దానికి బలం చేకూర్చలేదు అండ్ మెటీరియలైజ్ దెమ్ దాన్ని మామూలు భౌతికమైన విషయంగా పరిగణించారు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెబుతోంది లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఏ రెవల్యూషన్ అన్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఏ రెవల్యూషన్ అన్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ ప్రతి మనిషి కూడా తనను తాను ఆవిష్కరించుకోవాలి తనని తను తెలుసుకోవాలి అని చెబుతోంది లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఏ రెవల్యూషన్ అన్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ తనకి తనే ఏమిటి ఇంత మార్పు వస్తుందిరా ఇవన్నీ చేస్తే అని తనకు తనే తన హృదయాంతరాలలో మార్పు వచ్చి ఆవిష్కరించుకోగలగాలి తనను తను అని చెబుతోంది లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఏ రెవల్యూషన్ అంటూ హిమ్ సెల్ఫ్ రెవల్యూషన్ అంటే తెలియజెప్పడం కనుక్కోవడం అద్భుతమైన విషయం ఏదో నాలోకి జరుగుతోంది అని కనుక్కోవడం ఆ రెవల్యూషన్ ఎవరికి వారు ఆ స్టేజ్ కి రావాలి లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఏ రెవల్యూషన్ అంటూ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎవరికి వారు వారిలో ఉండే హృదయ వైశాల్యము అలాగే హృదయం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉండడం ఈ కొత్త విధానాన్ని వారు ఆవిష్కరించాలి అని చెబుతోంది లెట్ 
Once man's immortal spirit take possession of the temple of his body, let once man's immortal spirit take possession of the temple of his body, drive out the money changers and every unclean thing. Okay, okay, sorry. Manishi Yoka. Immortal spirit. Immortal spirit in the Amurtha Tvanto Kool in the Chaitanya Vedete Mundo. Adi, the temple of his body. The body is also one of the devas. In that devas, the immortal spirit is prevailing. The immortal spirit is also one of the devas. Every person is one of the devas. ఈ అమృత తత్వముతో కూడిన చేతనత్వము ప్రవేశించి దానిని ఓన్ చేయాలి పొసెషన్ అంటే తను తనదిగా చేసుకోవాలి డ్రైవ్ అవుట్ ద మనీ చేంజెస్ అండ్ ఎవరీ అన్క్లీన్ థింగ్ డ్రైవ్ అవుట్ ద మనీ చేంజెస్ ఇది ఈ మనీ చేంజెస్ అనే మాట ఒక విషయానికి సంబంధించింది జెరుసలేం టెంపుల్ కి జీసస్ క్రైస్ట్ వెళ్లారు జెరుసలేం టెంపుల్ కి జీసస్ క్రైస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కోర్ట్ యార్డ్ లో ఆ చర్చి ప్రాంగణంలో చాలా గోట్స్ ని వాటిని వీటిని అమ్ముతున్నారట సంతలాగా జరుగుతోంది సంతలాగా జరుగుతుంటే అక్కడ గ్రీకు రోమన్ డబ్బులకి ఈ జూయిష్ డబ్బులు మార్చే వాళ్ళు కొంతమంది వ్యాపారులు కూర్చున్నారు వంద రూపాయలకి తొంభై రూపాయలు ఇస్తారు పది రూపాయలు వాడు కమిషన్ అది మనీ చేంజర్ చేసే పని ఇప్పుడు బ్యాంక్ వెళ్తే కూడా మనం ఫారెన్ కరెన్సీ తీసుకోవాలంటే మనం వెళ్ళినప్పుడు మనం కొంత ఛార్జ్ చేసి మన డబ్బులు కన్వర్ట్ చేస్తారు అలాగే మనీ చేంజర్స్ అంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఈ సంతలో ఎవరైతే కొనుక్కోవడానికి వచ్చారో వాళ్ళ దగ్గర రోమన్ కరెన్సీ ఉంటే రోమన్ డబ్బులు ఉంటే గ్రీక్ డబ్బులు ఉంటే దానికి జూయిష్ డబ్బులు కావాలి కాబట్టి ఆ మార్పు ఆ కరెన్సీ మార్పు చేసే వాళ్ళని మనీ చేంజర్స్ అని అన్నారు వాళ్ళని ఈ చర్చ అంతా ఇంప్రూవ్ చేయాలి చర్చిని బాగుపరచాలంటే ఈ అన్నిటినీ తోసేయాలి ఇక్కడి నుంచి ఈ ట్రేడ్ ఇక్కడ జరగకూడదు ఈ వ్యాపారం ఇక్కడ జరగకూడదు అని క్రైస్తు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి పంపించేశాడు ఆ ప్లేస్ అంతా ఖాళీ చేయించాడు కాబట్టి ఎనిథింగ్ విచ్ ఇస్ అగ్లీ అన్క్లీన్ వాజ్ రిమూవ్డ్ లైక్ మనీ చేంజెస్ వర్ రిమూవ్డ్ కాబట్టి అది చెబుతున్న అది ఇక్కడ ఉటంకిస్తోంది ఈవిడ ఆర్ దిస్ రైటర్ ఇన్ ద థియోస్ఫిస్ మ్యాగ్జైన్ లెట్ వన్స్ మ్యాన్స్ ఇమోటల్ స్పిరిట్ టేక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ డ్రైవ్ అవుట్ ద మనీ చేంజెస్ and a very unclean thing and his own divine humanity will redeem him for when he is thus at one with himself he will know the builder of the temple sare sara pedda sentence idi vidagotti let once man's immortal spirit already chusyam tanalo unna amrutatvam tho koodina chaitanyamu ee body ane temple deham ane దేవాలయాన్ని ప్రవేశించి దానిని ఓన్ చేయాలి ఈ ఎమోటల్ స్పిరిట్ చేసిన తర్వాత డ్రైవ్ అవుట్ ద మనీ చేంజెస్ ఎవరైతే వ్యాపార దృష్టితో అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అంటే నార్మల్ గా నేను వ్యవహరించేటప్పుడు నాకేమిటి అని చూసుకుంటున్నానో ఆ దాన్ని తీసేసి ఇతరుల కోసం పనిచేయడం అనే విషయాన్ని సూచిస్తోంది మనీ చేంజెస్ ని అక్కడి నుంచి తోసేయాలి ఎవ్రీ అన్క్లీన్ థింగ్ ఏదైతే శుద్ధత లోపించి ఉన్న విషయం ఉన్నదో మనస్సులో వాటి నుండి తీసేయాలి ఎలా అయితే చర్చిలో మనీ చేంజెస్ పంపించేశాడో ఆ సంతనంతా అక్కడి నుంచి తీసేశాడో అలాగే మన మనసులోంచి కూడా ఈ ఒకదానికి ఒకటి ఇది ఇస్తే నేను ఇది ఇస్తా అనే ఒక తత్వాన్ని కూడా తీసేయడం ఏదైతే శుద్ధత లేదో వాటిని తీసేయడం అది జరగాలి అని చెబుతోంది అండ్ హిజ్ ఓన్ డివైన్ హ్యుమానిటీ విల్ రిడీమ్ హిమ్ తనలో ఉన్న డివైన్ హ్యుమానిటీ ఏదైతే దైవత్వముతో నిండిన మానుషత్వం ఉందో అదే అతనిని డెలివర్ చేస్తుంది పునరుద్ధరిస్తుంది అని చెబుతోంది అంటే ఏదైతే డివైన్ తత్వం తనలో మిగులుతుంది ఎప్పుడు మిగులుతుంది అక్కర్లేనివన్నీ వెళ్ళిపోతే మన మన హృదయంలో ఏవైతే అక్కర్లేని కలుపు మొక్కలు లేకపోతే అనవసరమైన విషయాలు నాకేమిటి అని అనుకునే విషయము ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడైతే పోతాయో నీకు హెల్ప్ చేస్తే నాకేమిటి వస్తుందనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తొలగింపబడతాయో ఏదైతే అన్క్లీన్ వన్నీ పోతాయో ఏదైతే అశుద్ధతతో ఉండినవన్నీ పోతాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హ్యుమానిటీ డివైన్ హ్యుమానిటీ దైవీక తత్వంతో కూడిన మానవ నైజం ఏదైతే ఉంటుందో అది అతన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది అతన్ని 
డెలివర్ చేస్తుంది ఫార్ వెన్ హీ ఈస్ దాస్ అట్ వన్స్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీ విల్ నో ది బిల్డర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అప్పుడు తన నిజతత్వంతో తను ఉండడం తనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎవరు ఈ టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఈ దేవాలయాన్ని ఎవరు దీన్ని నిర్మించారు సృష్టించారు అనే విషయం తెలుస్తుంది అని బిల్డర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైన పోలిక ఈ బైబుల్లో ఉన్న పోలికే సాలమన్ ద కింగ్ అతను ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేశాడు అని మొట్టమొదటి దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు అని అప్పుడు అతను ఆ సాలమన్ అనే అతను ఇస్రాయల్ ని జూడాని కూడా కలిపి పాలించేవాట కాబట్టి ఫస్ట్ టెంపుల్ ఆ సాలమన్ కాబట్టి సాలమన్ ఎవరో నాకు తెలుస్తుంది అంటే ఏమిటి భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలుస్తుంది అప్పుడు మామూలు దృష్టిలో చూస్తే సాలమన్ ఎవరో తెలుస్తుంది బట్ ఇంకో అంతర్దృష్టిలో చూస్తే ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించిన వారెవరో వారి మీద నా దృష్టి పడుతుంది వారి దగ్గరికి వెళ్లాలనే కోరిక కలుగుతుంది అని చెబుతోంది సో అది చాలా అందమైన విషయాలు సో టు కోట్ ద రైటర్ ఇన్ ద థియాసిస్ట్ థియాసిస్ట్ మ్యాగజైన్ లో ఉన్న వారి మాటలని మళ్లీ మనం గుర్తు చేసుకుంటే వారి మాటల్ని కోట్ చేస్తే అని చెబుతోంది men have been deceived and deluded long enough they must break their idols put away their shams and go work for themselves nay there is one little word too much or too many for he who works for himself had better not work at all rather let him work for himself for others for all so ikkada daaka emante tanu verparuchina abhiprayala tho koodina bommalani teeseyali veragottali alage ఏవైతే షామ్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే నమ్మకూడనివి లేకపోతే మోసపూరితమైన ఉన్నాయో కపడంతో కూడిన ఉన్నాయో మాయతో కూడిన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయో అవి కూడా తొలగింపబడాలి అండ్ వాళ్ళ ఎవళ్ల కోసం వాళ్ళు పనిచేసుకోవడం అన్నా మొదలెట్టాలి అని చెప్పి కాదు కాదు ఎవళ్ల కోసం వాళ్ళు పనిచేయడం కాదు మిగతా వాళ్ళందరి కోసం పనిచేయడం అనే స్థితికి చేరాలి అని చెప్పింది ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్లవర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ చారిటీ హీ ప్లాంట్స్ ఇన్ హిస్ నైబర్స్ గార్డెన్ a lot some weed will disappear from his own tana hrudayamlo oka asayyamaina kalupmokka tholaginpabadutundi eppudu ante pakkavari hrudayalalo shrema nimpinappudu pakkavari kavalsina dhatrutvam manaku kanapadichinappudu vaari garden lo elagaithe manchi poolu avi perugutayo ala mana hrudayamlo kuda manchi poo perugutundi ee garden elanti garden ante manavata tho koodina garden dantlo oka andamaina రోజా పువ్వు పుష్పిస్తుంది అని చెప్పింది ఇన్ ఆల్ బైబుల్స్ ఆల్ రిలీజన్స్ దిస్ ఇస్ ప్లెయిన్లీ సెట్ ఫోర్ట్ చాలా సరళంగా అన్ని బైబుల్స్ లోనూ అన్ని మతంలోనూ దీన్ని చెప్పబడింది బట్ డిజైనింగ్ మెన్ హెవ్ ఎట్ ఫస్ట్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అండ్ ఫైనలీ ఎమాస్క్యులేటెడ్ అండ్ మెటీరియలైజ్ దెమ్ ఎవరైతే ఈ విషయాన్ని అందజేయడాని కోసం ఉన్నారో మత ప్రవక్తలో లేకపోతే చర్చిలో ఫాదర్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సత్యాన్ని పెడర్థం వచ్చేట్టుగా చెప్పారు సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండేట్టుగా చేశారు తర్వాత ఈ ఇతరులని మనం ప్రేమించాలి ఇతరుల ఇళ్ల దాతృత్వ బుద్ధి కనపరచాలి అనే వాదనను కూడా వీకెన్ చేశారు నీరసపరిచారు అలాగే ఈ వాదం అంతా కూడా కేవలం భౌతికమైనదే దీనికేమీ పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ లేదని చెప్పేశారు అలా చేయడం వల్ల ఏమి జరగాల్సిన మార్పు జరగలేదు ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎ న్యూ రెవల్యూషన్ ఇలా మార్పు రావడానికి కొత్త రకమైన నాలో ఒక మార్పు రావక్కర్లే నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కొత్తది ఏం లేదు లెట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ బి ఎ రెవల్యూషన్ అండ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ప్రతి ఒక్కరూ తను తను నిజంగా తన నిజస్వరూపం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమి లేదు ప్రతి వారు వారు వారంతట వారు వారిలో జరిగిన మార్పు ఎప్పుడైతే ప్రేమతో నిండుతుందో ఎప్పుడైతే దాతృత్వ బుద్ధితో నిండుతుందో దానిలో జరిగే మార్పుని ఎవరికి వారు గమనించాలి లెట్ వన్స్ మ్యాన్స్ ఇమోటల్ స్పిరిట్ టేక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ అమృతత్వంతో కూడిన చైతన్యము అతని దేవాలయము ఏ దేవాలయము దేహం అనే దేవాలయంలో ప్రవేశించి దాన్ని తనదిగా చేసుకోవాలి ఈ చైతన్యం అండ్ డ్రైవ్ అవుట్ ద మనీ చేంజెస్ అండ్ ఎవ్రీ అన్క్లీన్ థింగ్ వ్యాపార దృష్టి గల విషయాలు లేకపోతే నాకేమిటి అని చేసే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలాగే ఏది అశుద్ధతతో కూడినవి అవన్నీ తీసేయగలగాలి అండ్ ఇస్ ఓన్ డ్రైవ్ అండ్ ఇస్ ఓన్ డివైన్ హ్యుమానిటీ 
విల్ రిడీమ్ హిమ్ తనలో ఉన్న దైవత్వంతో కూడిన మానవత అది అతనిని పునరుద్ధరిస్తుంది అని చెబుతున్న చెబుతున్న ఆ రైటర్ ఫర్ వెన్ హీఈస్ దాస్ ఎట్ వన్ విత్ హిమ్ సెల్ హీ విల్ నో ద బిల్డర్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఎప్పుడు తనని తను బాగా అర్థం చేసుకుంటాడో ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించిన వారెవరో వారికి తెలుస్తుంది అవగతం అవుతుంది అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని ఎరుగుతాడు అని చెబుతాను సో దెన్ నెక్స్ట్ ఎంక్వైరీ ఆస్కింగ్ దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ ఆల్ ట్రూయిజం ఐ కన్ఫెస్ అంటున్నాడు దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ ఆల్ ట్రూయిజం ఐ కన్ఫెస్ అంటే నిరాపేక్ష ప్రేమతో కూడింది నిష్కామ కర్మతో కూడింది ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేసే ఒక హెల్ప్ అలాంటి విధానాన్ని సూచిస్తోంది ప్యూర్ స్వచ్ఛమైన లాంటి విధానాన్ని సూచిస్తోంది అని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని అంటున్నాడు దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ఆల్ట్రూయిజం ఐ కన్ఫెస్ ఆల్ట్రూయిజం అంటేనే ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా నిష్కామ కర్మ నిరాపేక్ష ప్రేమతో కూడిన జీవితము ఆ విషయాలు దీంట్లో పొందుపరిచారు స్వచ్ఛమైనవి అని నేను అనుకుంటున్నా అని నేను ఒప్పుకుంటున్నా అని చెబుతున్నాడు థియాస్ విస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ ద టీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అవర్స్ వుడ్ బి ఎ బాడీ ఆఫ్ ఎలెక్ట్ ఇన్ డీడ్ నిజమే ఆల్ట్రూయిస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్ మాది అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ ద టీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ పది మందిలో ఒకరు దీనిని ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒకరు ఆల్ట్రూయిజం ని ప్రాక్టీస్ చేసిన అవర్స్ వుడ్ బి ఎ బాడీ ఆఫ్ ఎలెక్ట్ ఇన్ డీడ్ చాలా మెచ్చుకోదగిన సొసైటీగా మాది మారుతుంది అని చెబుతోంది మెచ్చుకోదగిన సొసైటీగా మారుతుంది ఎంపిక చేయదగిన సొసైటీగా మాది మారుతుంది అండ్ ఇఫ్ ఆల్ట్రూయిజం దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ఆల్ట్రూయిజం ఐ కన్ఫెస్ అని చెప్పగానే ఇట్ ఈస్ అవును ఆల్ట్రూయిజమే అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ ది టీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అవర్స్ వుడ్ బి ఎ బాడీ ఆఫ్ ఎలెక్ట్ ఇన్ డీడ్ కాబట్టి ఒకరు పది మందిలో ఒకరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసిన నిరాపేక్ష ప్రేమ నిష్కామ కర్మ చేసిన ఒకరు చేసినా కూడా మా సొసైటీ చాలా ఎంపిక చేయదగిన సొసైటీగా మారుతుంది గుర్తింపు పొందుతుంది అని చెబుతోంది బట్ దేర్ ఆర్ దోస్ అమాంగ్ ద అవుట్ సైడర్స్ హూ విల్ ఆల్వేస్ రెఫ్యూజ్ టు సీ ద ఎసెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియోసఫీ అండ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ ద ఐడియా అండ్ ఇస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఎంబాడిమెంట్ but there are those among outsiders who will always refuse to see the essential difference between theosophy and the theosophical society the idea and its imperfect embodiment baita unna varu outsiders evaraithe unnaro society lo members kaani vaallu vaallu oppukotledu there is a difference ani chaala mukhyamaina difference undi divya gnananaaniki divya gnana samajaaniki దివ్య జ్ఞానం అనేది ఒక మహత్తరమైన విషయం దివ్య జ్ఞాన సమాజం అనేది ఒక ఇంపర్ఫెక్ట్ ఇంబాడిమెంట్ ఇంపర్ఫెక్ట్ అంటే సరి అయిన పరిపూర్ణత లేని ఒక సంస్థ దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో చాలా మంది చిత్తశుద్ధితో పనిచేయని వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అది ఇంపర్ఫెక్ట్ గా తయారైంది అసంపూర్ణమైన విధానంతో ఉంది కాబట్టి బయట ఉన్నవాళ్ళు బట్ దేర్ ఆర్ దోస్ అమాంగ్ ద అవుట్ సైడర్స్ హూ విల్ ఆల్వేస్ రిఫ్యూజ్ టు సీ ద ఎసెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే తప్పకుండా గుర్తించాలో ఆ డిఫరెన్స్ ని వాళ్ళు గుర్తించట్లా ఏమిటి ఆ డిఫరెన్స్ దివ్య జ్ఞానానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ థియోసాఫికల్ సొసైటీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ థియోసఫీ అనేది ఒక మహత్తరమైన విషయం ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఎంబాడిమెంట్ అంటే సరి అయిన విధానము లేని పర్ఫెక్షన్ లేని థియోసాఫికల్ సొసైటీ అనేది ఉందే అది కాబట్టి ఈ రెండు వేరు వేరు ఈ డిఫరెన్స్ అందరికీ తెలియటం లేదు సచ్ వుడ్ విజిట్ ఎవ్రీ సిన్ అండ్ షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఆన్ ద ప్యూర్ స్పిరిట్ హుట్ షెట్స్ దేర్ ఆన్ ఇట్స్ డివైన్ లైట్ సచ్ వుడ్ విజిట్ ఎవ్రీ సిన్ అండ్ షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ సో ఈ సంస్థ యొక్క సంస్థ యొక్క తప్పుడు పనులుగా గుర్తించిన వాటిని షార్ట్ కమింగ్స్ ఏవైతే తప్పులున్నాయో ఏవైతే ఒక విధానం చెప్పి ఇంకో విధానంలో నడుస్తున్నారో వీటిని బాగా ఎత్తి చూపుతారు సచ్ వుడ్ విజిట్ అలాంటి వాళ్ళు ఈ అవుట్ సైడర్స్ ఇలాంటివన్నీ చూస్తారు 
దేన్ని చూస్తారు ఎవ్రీ సిన్ ప్రతి పాప పనిని చూస్తారు అలా షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఈ వెహికల్ ఏదైతే సంస్థ ఉందో సంస్థ బాధింపబడుతోంది ఎందుకు బాధింపబడుతోంది అంటే మెంబర్స్ సరిగ్గా పనిచేయటం లేదు మెంబర్స్ యొక్క షార్ట్ కమింగ్స్ ఏ సొసైటీ షార్ట్ కమింగ్ షార్ట్ కమింగ్ అంటే అసంపూర్ణతలు పర్ఫెక్ట్ గా విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం నెలకొల్పబడాలి అని అనుకుందాం అది జరగట్లే జరగట్లేదు కాబట్టి దానినే ఎత్తి చూపుతారు బయట ఉన్న వాళ్ళు అని చెబుతున్నాడు ద హ్యూమన్ బాడీ ఆన్ ద ప్యూర్ స్పిరిట్ ఫుడ్ షేడ్స్ దేర్ ఆన్ ఇట్స్ డివైన్ లైట్ మానవుని శరీరం ఉంది అలాగే స్వచ్ఛత పొందిన చైతన్యం కూడా ఉంది ఈ స్వచ్ఛత పొందిన చైతన్యము దైవీక తత్వముతో కూడిన వెలుగుని ప్రసాదిస్తోంది అయితే బాడీని చూస్తే అది పర్ఫెక్ట్ గా లేదు అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి అసంపూర్ణమైన తత్వము అసంపూర్ణమైన లేకపోతే పర్ఫెక్షన్ లేని హ్యూమన్ బాడీతో కంపేర్ చేస్తోంది డీసాఫికల్ సొసైటీని సొసైటీలో ఇంపర్ఫెక్ట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంపర్ఫెక్ట్నెస్ ఉంది కాబట్టి థియోసఫీని వేరుగా చూడాలి థియోసాఫికల్ సొసైటీని వేరుగా చూడాలి అనే విషయం చెబుతోంది థియోసాఫికల్ సొసైటీలో చాలా మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది వాళ్ళు నిబద్ధతతో లేరు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని విషయాలు జరుగుతున్నాయి అది మీరు బయట వాళ్ళు గుర్తించట్లేదు అని చెబుతోంది ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ వాళ్ళు గుర్తించట్లేదు ఎలాగైతే బాడీ ఉంది బాడీలో స్పిరిట్ ఉంది చైతన్యం ఉంది ఈ చైతన్యాన్ని ఎవరు చూడటల్ల చైతన్యం ఏం చేస్తోంది దివ్యమైన వెలుగుని దైవీక వెలుగుని ప్రసాదిస్తోంది దాన్ని ఎవరు చూడటల్ల ఈజ్ దిస్ జస్ట్ ఎయిదర్ మానవ శరీరానికి కానీ దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి కానీ దివ్యజ్ఞానికి కానీ ఇదేమైనా న్యాయమా ఇలా చూడడం బయట వాళ్ళు ఇదేమైనా న్యాయపరంగా చేస్తున్న పనేనా అని అడుగుతోంది దే త్రో స్టోన్స్ ఎట్ అన్ అసోసియేషన్ ద ట్రైస్ టు వర్క్ అప్ టు అండ్ ఫర్ ద ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఐడియల్ విత్ మోస్ట్ ట్రిమెండస్ ఆర్డ్స్ అగేన్స్ట్ ఇట్ దే త్రో స్టోన్స్ ఎట్ అన్ అసోసియేషన్ ద ట్రైస్ టు వర్క్ అప్ టు అండ్ ఫర్ ద ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఐడియల్ విత్ మోస్ట్ ట్రిమెండస్ ఆర్డ్స్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఇది ఒక అసోసియేషన్ ఇది ఒక కలయిక మెంబర్స్ యొక్క కలయిక అదేం చేస్తోంది ఈ సంస్థ తన ఆశయం వైపు నడుస్తోంది ఆశయాన్ని సిద్ధించేట్టుగా చేయాలని పనిచేస్తోంది అయితే అలాంటి వాళ్ల మీద అలాంటి సంస్థల మీద బయట వాళ్ళు రాళ్లు వేస్తున్నారు దే ఆర్ త్రోయింగ్ స్టోన్స్ ఇట్ అన్ అసోసియేషన్ ద ట్రైస్ టు వర్క్ అప్ టు అండ్ ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఐడియల్ ఈ సొసైటీకి ఉన్న ఆశయాన్ని ప్రాపగేట్ చేయడం అందరికీ తెలియజెప్పడం చేస్తున్న పని దాని మీద ఆ పని చేయనివ్వకుండా ఈ సంస్థ మీద బయట వాళ్ళు రాళ్లు వేస్తున్నారు ఈ ఐడియల్ ని అందరికీ తెలియజెప్పడం అనే దాంట్లో కూడా చాలా ట్రెమెండస్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయని ఆర్ట్స్ అంటే అవరోధాలు ఉన్నాయని పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని అవి ట్రెమెండస్ గా ఉన్నాయి చాలా పెద్ద రీతిలో ఉన్నాయి అననుకూల పరిస్థితులు కల్పించబడ్డాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఆ ఐడియల్ కోసం పనిచేస్తుంటే ఆశయం కోసం పనిచేస్తుంటే ఈ సంస్థ మీద రాళ్లు వేస్తున్నారు అని చెబుతోంది ఆమె ది త్రో స్టోన్స్ ఎట్ అన్ అసోసియేషన్ ద ట్రైస్ టు వర్క్ అప్ టు అండ్ ఫర్ ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఐడియల్ విత్ మోస్ట్ ట్రిమెండస్ ఆర్డ్స్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అవరోధాలు ఆర్డ్స్ అంటే అననుకూల పరిస్థితులు అవి చాలా ఉన్నాయి ఉన్నా కూడా ఆశయం కోసం పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది ఈ సంస్థ ఈ సంస్థ మీద రాళ్లు వేస్తున్నారు బయట వాళ్ళు ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ ఎట్ ఎనీ రేట్ ఆర్ టు రిమెంబర్ దట్ ద మ్యాన్ హూ డస్ ఆల్ హీ క్యాన్ డస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హీ హో హెస్ అచీవ్ ద మోస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ ఎట్ ఎనీ రేట్ ఆర్ టు రిమెంబర్ ద మ్యాన్ హూ డస్ ఆల్ హీ క్యాన్ న్యాయంగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఏమనుకోవాలి అంద ప్రతి మనిషి కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి న్యాయంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ప్రతి మనిషి కూడా అతను ఏ దేనికైతే పని చేస్తున్నాడో ఎంత దాకా అతని కేపబిలిటీ ఉందో ఆ పని చేయడానికి అతను సంసిద్ధుడుగా ఉన్నాడు డస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హీ హూ హెస్ అచీవ్డ్ ది మోస్ట్ ఎంత దాకా తను సాధించాలనుకుంటున్నాడో అది సాధించడానికి తను పనిచేస్తున్నాడు అనేవాడు న్యాయంగా ఉన్నవాళ్ళు చూస్తారు న్యాయ బుద్దితో ఉన్నవాళ్ళు ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ వాళ్ళ మనస్సులో న్యాయం ఉన్నది అలాంటి వాళ్ళు ఎట్ ఎనీ రేట్ ఎప్పుడైనా కూడా ది ఆర్ టు రిమెంబర్ వాళ్ళు తప్పకుండా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మనిషి 
తనకి సాధ్యపడేదంతా కూడా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు దాస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ హీ క్యాన్ హూ హెస్ అచీవ్డ్ ద మోస్ట్ ఎవరైతే ఎక్కువ పని చేయడానికి ఎంత శ్రమ పడ్డాడో అలా శ్రమ పడడానికి ఇతను కూడా రెడీగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే న్యాయపరంగా ఆలోచిస్తారో న్యాయపరమైన బుద్దితో ఉంటారో వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెబుతోంది ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచము రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ తో నిండి ఉన్నది రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ అంటే ఒకసారి జరగచ్చు ఒకసారి జరగకపోవచ్చు పాసిబిలిటీ అంటే అవకాశాలు ఈ సక్సెస్ లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ కి సంబంధం లేకుండా పనిచేస్తూ పోతున్నారు కొంతమంది ఎట్లా బాగా పనిచేస్తే పనిచేసిన వాడుగా మిగులుతాడో అలాగే పనిచేస్తున్నాడు అయితే ప్రపంచంలో రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఒకసారి ఆ వర్క్ కి ఆ శ్రమకి ఫలితం తగ్గుతుంది ఒకసారి దక్కదు కాబట్టి అవకాశాలు సంబంధించిన రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఏదైతే కొన్నిసార్లు జయం వస్తుంది కొన్నిసార్లు అపజయం వస్తుంది అయినా వీడు పనిచేసేవాడు చాలా జాగ్రత్తగా బాగా పనిచేసేవాడు ఎలా పనిచేస్తాడో అలా పనిచేస్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ట్రూయిజం an axiom supported for believers in the gospels by the parable of talents given by their master this is a simple truism truism ante malli prapanchaniki teliye cheppalsina satyam lantidi this is a truism satyam tho nindina this is a simple truism chaala simple ga chaala samanyamaina prapanchaniki telisina satyam idi an axiom supported for believers in the gospels యాక్సియం అంటే కూడా సత్యము ధర్మము గొప్పగా ప్రకటింపబడిన ఒక విషయము యాక్సియం సపోర్టెడ్ ఫర్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద గాస్పెల్స్ బై ద ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ మళ్ళీ ఇంకో గాస్పెల్ గురించి చెబుతోంది గాస్పెల్ అంటే బైబుల్లో చెప్పిన ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ అంటే ఒక వాళ్ళు వాళ్ళ సమర్థత మీద ఆధారపడిన సమర్థత గురించి చెప్పిన ఒక కథ ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ గివెన్ బై దేర్ మాస్టర్ మాస్టర్ కి సర్వెంట్స్ కి ఉన్న ఒక సంబంధాన్ని ఒక బైబుల్లో ఒక కథ ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ వాళ్ళకున్న సమర్థతల గురించి వాళ్ళకున్న విషయాల గుణాల గురించి చెప్పిన ఒక కథ టాలెంట్ అంటే మనలో ఉన్న విద్వత్తు సో దాన్ని పరిశీలించి ఒక మాస్టర్ చెప్పిన విషయాలు మాస్టర్ అంటే ఎవరైతే ఎంప్లాయ్ చేశాడో ద సర్వెంట్ హూ డబుల్ హిస్ టూ టాలెంట్స్ వాజ్ రివార్డ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ అదర్ fellow servant who had received 5 idi kada his two talents was rewarded the servant who doubled his two talents was rewarded as much as other fellow servant who had received 5 idu pedda kada oka vyapari bible lo luke ane athan cheppadu matthew ane athan kuda cheppadu antaru oka vyapari tana servants ki tana amme tana daggara unde amme vasthulanu annitni ichesi ooriki vellatta ఊరికి వెళ్లి ఎవరైతే బాగా అమ్ముతారో వారికి నేను బహుమతులు ఇస్తానని చెప్పాడు సో వాళ్ళందరూ ఎవరికి వారు ట్రై చేసి ఎంత బాగా అమ్మాలో వాళ్ళు చేశారట చేస్తే ఒకడు ఏమాత్రం రిస్క్ రిస్క్ తీసుకోకుండా నష్టం రాకుండా అమ్మాట ఇద్దరు వ్యాపార దృష్టితో లాభం బాగా ఆర్జించి లాభం చేకూర్చి పెట్టారట మాస్టర్ కి సో ఎవరైతే వ్యాపార దక్షత ఎక్కువ చూపించారో వారికి ఎక్కువ బహుమానం ఇచ్చాడు ఎవరైతే మామూలుగా నష్టపోకుండా మామూలుగా ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా చేశాడో అతనికి ఐదు రూపాయలు ఇస్తే రెండో వాళ్ళకి పది రూపాయలు ఇచ్చాట ఇది డబులింగ్ అని ఈ కథ ఇది బైబుల్లో ఉన్న కథ ప్యారబుల్ దిస్ ఈస్ అంపుల్ ట్రూయిజం అండ్ యాక్సియం సపోర్టెడ్ ఫర్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద గాస్పెల్స్ బై ద ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ ప్యారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ కథ టాలెంట్స్ గురించి కథ గివెన్ బై దర్ మాస్టర్ the servant who doubled his two talents was rewarded as much as the other fellow servants who had received 5 oka thani ga idi iste inko thani 10 icharu endukante rendu athanu tana talents ni baga vinayoga parachi labhanni chekurchadu vaadu master ki adi kada to every man it is given according to his several ability prati manushi ki athanukunna aneka samarjhana drishtilo pettukoni ఫలితాలు వసగబడుతున్నాయి అని చెబుతోంది టు ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అకార్డింగ్ టు హిస్ సెవరల్ ఎబిలిటీ అతనికున్న అనేక సామర్థ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎవరికి రావలసిన ఫలితము వారికి దక్కుతుంది అయితే సామర్థ్యాలను సరిగ్గా సరిగ్గా వినియోగిస్తే ఆ సర్వెంట్ ఎలా అయితే లాభం మాస్టర్ కోసం చేకూర్చవలని ఎక్కువ శ్రమ పడ్డాడో 
ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకున్నాడు యాక్చువల్ గా వ్యాపార దక్షత ఎక్కువ చూపించాడు కాబట్టి అతనికి ఎక్కువ బహుమానం వచ్చింది ఎవరైతే సింపుల్ గా ఉన్నాడో అతనికి ఐదు రూపాయలే వచ్చింది రూపాయలు కాదు అక్కడ ఉండే కరెన్సీ నేను ఉరికే విషయం అర్థం అవడానికి రూపాయలు అని చెబుతున్నా ఐదు ఇంకోటికి పది వచ్చాయి దాని గురించి చెప్పింది సో ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఓసారి చదువుదాం దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ఆల్ట్రూయిజం ఐ కన్ఫెస్ ఇది స్వచ్ఛమైన ఆల్ట్రూయిజం అని నేను నమ్ముతున్నాను నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెబుతున్నాడు ఎంక్వైరర్ ఇట్ ఈస్ తప్పకుండా అది ఆల్ట్రూయిజమే అండ్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఆఫ్ ది టీఎస్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అవర్స్ వుడ్ బి ఎ బాడీ ఆఫ్ ఎలెక్ట్ ఇన్ డీడ్ ప్రతి పది మందిలో ఒకరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన మాది ఎంపిక తగిన ఎంచుకోదగిన లేకపోతే గుర్తింపు వచ్చిన సొసైటీగా ఉండేది అని చెబుతోంది బట్ దెర్ ఆర్ దోస్ అమాంగ్ ద అవుట్ సైడర్స్ హూ విల్ ఆల్వేస్ రిఫ్యూజ్ టు సీ ద ఎసెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియోసఫీ అండ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ ద ఐడియా అండ్ ఇస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఎంబాడిమెంట్ చాలా మంది బయట ఉన్న వాళ్ళు సొసైటీలో లేని వారు బయట నుంచి రివ్యూ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ తెలియటలే ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ తెలియటలే దివ్యజ్ఞానానికి దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి దివ్యజ్ఞానం ఏమో మహత్తరమైన విషయం దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో పదిలో ఒక ఒకరే సరైన విధానంతో ఉన్నాడు కాబట్టి మిగతా తొమ్మిది మంది ఊరికే ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మెంబర్షిప్ తీసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ల వల్ల థియోసాఫికల్ సొసైటీ మెరుగుపడటల్లా కాబట్టి థియోసాఫికల్ సొసైటీ అని అంటున్నారు దివ్యజ్ఞానాన్ని ఏమనకూడదు థియోసాఫికల్ సొసైటీ కొంత పని చేయటం లేదు అని ఎందుకు వస్తోందంటే కొంతమంది మెంబర్స్ సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల కాబట్టి ఇది తెలియ చెబుతూ సచ్ వుడ్ విజిట్ ఎవ్రీ సిన్ అండ్ షార్ట్ కమింగ్ ఆ ద వెహికల్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఆన్ ద ప్యూర్ స్పిరిట్ హుడ్ షెడ్స్ దే లాన్ ఇట్స్ డివైన్ లైట్ హ్యూమన్ బాడీతో కంపేర్ చేస్తూ థియోసాఫికల్ సొసైటీని కూడా చాలా మంది ఇలా విమర్శిస్తున్నారు షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఈ సంస్థ యొక్క తప్పులను ఎత్తి చూపిస్తున్నారు సక్సెస్ దగ్గర చేరుకోలేని విధానాన్ని ఎత్తి చూపుతున్నారు అది మనిషిలో కూడా ఉంది మనిషిలో కూడా దైవత్వంతో నిండిన స్పిరిట్ ఒకటి ఉంది చైతన్యం ఒకటి ఉంది అది అతనికి సరైన వెలుగుని దివ్యత్వంతో కూడిన వెలుగుని నింపుతోంది అని చెబుతోంది సచ్ వుడ్ విజిట్ ఎవ్రీ సిన్ అండ్ షార్ట్ కమింగ్ ద వెహికల్ ద హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ద ప్యూర్ స్పిరిట్ హుడ్ షెడ్స్ దే లాన్ ఇట్స్ డివైన్ లైట్ ఈ హ్యూమన్ బాడీ మీద మానవ శరీరం మీద చైతన్యంతో నిండిన చైతన్యంతో నిండినప్పుడు అది దైవీకమైన లైట్ ని వెలుగుని ప్రసాదిస్తోంది అని చెబుతోంది ఈజ్ దిస్ జస్ట్ ఎయిదర్ ఇది ఎవరికైనా న్యాయమైనా న్యాయం జరుగుతోందా దివ్య జ్ఞానాన్ని తప్పు పట్టకూడదు కదా అని అడుగుతోంది ఆమె దే త్రో స్టోన్స్ ఎట్ అన్ అసోసియేషన్ దట్ ట్రైస్ టు వర్క్ అప్ టు అండ్ ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఐడియల్ విత్ మోస్ట్ ట్రమెండస్ ఆర్ట్స్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో ఎవరైతే ఈ సంస్థ కోసం పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆశయ సిద్ది కోసం చాలా కష్టపడుతున్నారు అయితే వాళ్ల మీద కూడా ఈ రాళ్లు వేయబడుతున్నాయి ఎందుకు రాళ్లు వేయబడుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు ప్రాపగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఈ ఆశయాల యొక్క వివరణను ఇవ్వడానికి అందరికి తెలియజేయడానికి పనిచేస్తున్నారు ఆ పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళకి చాలా అనానుకూల పరిస్థితులు ఎదురైనాను పనిచేస్తున్నారు అయినా అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా రాళ్లు వేయడం జరుగుతోంది అని చెప్పి ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ సవ్యంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎట్ ఎనీ రేట్ ఆర్ట్ టు రిమెంబర్ వాళ్ళు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఫర్ దట్ మ్యాన్ హూ డస్ ఆల్ దట్ హీ క్యాన్ డస్ యాజ్ మచ్ హాజ్ హీ హూ హాజ్ అచీవ్డ్ ద మోస్ట్ ఎవరైతే ఎంత దాకా పనిచేసి ఏ ఆశయ సిద్ది కోసం పనిచేసి ఏ ఆశయం కోసం పనిచేసే వాడు ఎలా పనిచేస్తాడో అలా పనిచేస్తున్నారు అని సవ్యంగా ఆలోచించే వాడు అనుకోవాలి గుర్తుంచుకోవాలి అని చెబుతోంది ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఈ ప్రపంచం అంతా రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ తో ఉంది పాసిబిలిటీస్ అంటే అవకాశాలు రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు పనిచేసినా కూడా మంచి రిజల్ట్స్ రావట్లే కొన్నిసార్లు పనిచేయకపోయినా రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీనికి కారణం ఏమిటో మనం చెప్పలేము కాబట్టి ఈ అవకాశాలు ఈ సంబంధించిన సక్సెస్ కి ఫెయిల్యూర్ కి సంబంధించిన అవకాశాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి దీనిని గుర్తులో పెట్టుకుని ఫెయిర్ మైండెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే సవ్యంగా ఆలోచిస్తారో ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నారా అనేది చూడాలి కానీ సక్సెస్ పొందారా ఫెయిల్యూర్ పొందారా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదని చెబుతోంది దిస్ ఈస్ అ సింపుల్ ట్రూయిజం చాలా సింపుల్ గా ఉన్న చాలా సరళముగా ఉన్న ఒక ప్రపంచానికి తెలిసిన సత్యము 
ప్రకటింపబడిన సత్యము దీన్ని ఎవరు కాదనడానికి వీల్లేదు an axiom supported for believers in the gospels by the parables of talents an axiom ante mahattaramaina prakatimpabadina dharmamu satyamu deentlo undi ee parable of talents lo cheppinattu udaharinchinattu ani cheptundi given by their master so master servants tho unna sambandhamulo erpaadu cheyabadina lavate tili cheppina vishayam parable kada the servant who doubled his two talents was rewarded as much as the other fellow servant who had received 5 oka thaniki 5 rupayalu vachayi inko thaniki 10 rupayalu vachayi 10 rupayalu vachina vaadu ekku shrama padadu ekku risk teeskunadu athani 10 rupayalu vachayi maamuluga pan chesina vaadu 5 rupayalu vachayi ee kadhani difference of talents parable of talents ka bible lo cheppabadindi anedi urke ikkada vishayanni pondu parichindi kaabatti kontha mandi entha pani chesina vaadiki kontha raavachu result కొన్నిసార్లు సరి అయిన పని చేయకపోయినా అతని రిజల్ట్స్ రావచ్చు రిస్క్ తీసుకున్నాడు రిస్క్ తీసుకోవడంలో ప్రాఫిట్ రావచ్చు లాస్ రావచ్చు ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి మాస్టర్ అతనికి డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఒకవేళ లాస్ ఇచ్చి ఉంటే ఇతను లాస్ కాకుండా ప్రాఫిట్ కాకుండా సరిగ్గా ఉండేట్టుగా ఉండి ఐదు రూపాయలే సంపాదించాడు ఇంకోడు కాబట్టి ఇది పాసిబిలిటీస్ రిలేటివ్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్న ప్రపంచంలో జరిగే విషయం అని చెప్పడానికి కథ చెప్పింది టు ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అకౌంట్ టు హిస్ సెవరల్ ఎబిలిటీ to every man it is given according to his several ability aithe prati manushi yokka aneka samarjhana dushlo pettukoni evariki enta chendavaleno adi chenduthundi prati variki ala ivvabadutundi ani cheppindi ikkadiki vaala ee adhyayanam aapi discussion lo velamamu